仔细的，装起就肿起来，还要穿梭到海里干什么？差点淹死我！
情急之举，姑娘莫管。啊！啊！现在什么时辰了？啊！申时吧。申时？那神主大赛结束了？正是。先就找城主，反正输了就是重启嘛。不管了。哎，姑娘，你这身衣服都湿了，不如烤火片刻，把衣服晾干。嗯，不要了，谢谢。啊。你吧，你就是一救人的 NPC， 我们有缘的以后咱们还会再见的。拜拜。谢谢。啊。好像在哪儿见过他。城主放心，这些军医试过多了。刀枪人意，新晋厨神蒙玉儿，一位城主奉上了六道菜品，可否容许民女进入，伺候城主进食？回去候着。哼，迟早有一天，你会在乎我的。啊好家伙，这地方也太难进了吧！嘘，事情办得怎么样？我已经照你的意思，把蒙景儿推下悬崖，亲眼看着他落水，再也不会回来了。连同擂台赛前让何主厨摔倒、让孙主厨着凉的影子一块儿接了吧？是系统干的，是蒙玉儿干的好事。我有事自会再找你。好你个蒙玉儿，亲妹妹你都害！等我修复 bug， 我第一个就来找你报仇。城主，我我卖小毛啊，卖小毛。系统重启，游戏升级。现在城主的书房不允许外人进，用膳也要通过层层试毒。硬闯的后果，系统概不负责啊！弄，行，既然硬闯不行，那我。我贱，看我怎么修理你！城主在哪儿啊？啊，谢谢啊！是他，不愧是 BOSS 出场，每一次都能这么与众不同呢。
使唤。啊，那我就。恕罪，美女这就带她回家，好好教训。快跟我回去！啊啊、你干什么？你干什么？你干什么？就爱多管闲事，是不是？闭嘴！不闭嘴！腐货，你的胃害怕进不了你的身？城主，我要举报。之前王玉儿出山大赛，所有的对手都是她花钱买的。你你胡说！我是不是胡说？咱们比一比不就知道了？反正呢，全城的人都知道我没什么本事。姐姐，你该不会是连我都比不过吧？不会吧？不会吧？比就比。哎呦呵，城主，你有什么喜欢吃的，我都可以给你做。那就。怎样才能与众不同，引起城主的注意呢？烂泥扶不上墙，拼命也想和我比。切！小苹果给的题目是鸡翅，红烧鸡翅，嗯，蒜香鸡翅。炸鸡翅，不行，都太一般了。嗯，想修复罢了，凭我的能力。刀剑刺杀，嗯，必死无疑。现在既然走上了做菜这条路，下毒就是最便捷的方式。切！小苹果是个有脑子的代码，我得先让他信任我，肯放心吃我做的东西，才能一击即中。而让他信任的第一步，就是做一个只有我会做的美食，让他再也忘不掉。这个萌锦儿突然出现，觉知反常，很是可疑，不能让他获胜。不过我早有耳闻，萌锦儿对厨艺一窍不通，即使是匿名比赛，也不可能选到他。
这道菜不错，应当是蒙玉儿。传蒙景儿获胜。蒙景。王一初，这个你真不能直接送过去。哎呀，我自己做的菜，我自己怎么不能送？哎，别别别！哎呀，这还没验毒呢。宋厨啊，我这刚刚夺冠，我正要大展拳脚的时候，你觉得我可能会给城主下毒？啊？这这个，而且你想啊，到时候呢，我就在旁边伺候着城主吃。他要出事儿了，我还能活啊？我就想让城主高兴。城主要是高兴了，那好处。肯定少不了你的，是不是、啊？谢谢蒙玉厨。来来，拿着吧，松鼠。哎呀，不合适，不合适，不合适。哎，真的快凉了。哎，真的这，哎呀，这这，这这也太不合适了，这个。等等。啊？这是何物？这可不是毒药，这是个宝贝。我上次给你做可乐鸡翅的时候，就加了这个。它是，它是一个叫做萧苏达的世外高人送给我的。萧苏达，嗯，你尝给我看看。哎，嗯，这个呢？这个鱼汤可厉害了，我炖了好久好久好久好久的，特别香。你浅尝一下。嘿，我说你这人怎么疑心这么重呀？怕我下毒是吧？我喝给你看。哇，没事。怎么样，是不是特别香啊？你们这些古人肯定没看过《环环转》，用量虽少，也能让你这个 bug 一秒消失。你这鱼汤确实好喝，好喝你就多喝点啊，是不是？这下算是彻底成功了吧？回家了，城主，您，来人，把他给我带下去。城主，您终于醒了，我就知道您不会那么容易死的。<笑>你就那么想让我死、啊？没没没没没有，绝对没有。呃，那个下毒的蒙景儿，我已经把他关入天牢了，下一步怎么处置？好喝，你就多喝点儿啊！啊！难道是蒙家？可怎么会派他来？上次之后，您便练就了百毒不侵之体，多亏您深谋远虑，继续坐轮椅迷惑对方。这个蒙锦儿会下毒，却不能全身而退。或许上次下毒的真的不是他。难道是萧苏达？
的人生就要彻底翻盘了。啊！喂，你发什么神经啊你？你都要被灭九族了，你还笑得出来？王景儿，没想到你胆子竟如此之大，敢谋划城主啊你！你，我跟你说话呢，你怎么过来的？喂，王月，回去。游戏，先大吃一顿。我是去吃中餐呢，还是先去吃西餐呢？等获得高额报酬，就能去第一辆车，还能再给爸妈一点。可以可以可以可以可以。不对啊，我怎么还没退出游戏啊？西桃，西桃，西桃，你不许再过来了！还有你，跟我走。我我我我我！罗西，不要害怕，不要害怕，不要害怕。这不是美食游戏吗？那么想让本城主死吗？毒药过期了。说好了吧。就是我说的 bug， bug 啊！如你所见，一个顽强的 bug 很难修好的。修不好？对啊，这个 bug 存在很多问题，你得修复一百次哦。但我总检查呢，加油！要一百个我的。跑去哪儿了？哎呦！你到底是谁？我啊！啊！城主啊，就这。你拿什么射？谁告诉你，本城主只有一个箭筒？啊！这么中二。
还不老实交代？不能死啊！死了我就又要重启了。城主，你腿好了呀！恭喜恭喜恭喜！既然你什么都知道，那就更饶不得你了。城主，你怎么老喜欢用这种武器呢？多危险啊！这样，咱俩做个交易怎么样？本城主凭什么要跟你交易？那你看，我都知道你腿伤了，是不是？那我就替你保命。以后呢？你想站就站，想坐就坐，快不快乐？你只需要饶我一条狗命，然后偶尔让我笑一笑你，也不多，就九十八次，不然我可不保证会说出去什么。此事你今日说出去，明日便人头落地。不是你这个代码，你怎么这么小心眼儿、啊、你？换个思路，咱俩打个赌，你把我留在身边，然后呢，我肯定可以治愈你。<笑>怎么样？你就说你敢不敢吧。我治愈，哼！若能在本城主眼皮子底下做成一次，就算你赢。你先回去吧，明早本城住乡品尝。啊，星空的味道。什么呀？怎么？有问题？嗯公主啊，这个呢，就是我为您准备的星空套餐。一看就是有毒的。哦，城主，这些都已试过毒，还好没有下毒。来，不然毒死别人，被踢出游戏，连那两次都没有了。嘿嘿，哦，勺子。哦真有些本事，还不错。<笑>那个城主，我想咳咳，谁让你坐下的？他居然敢坐下！看样子我还不配坐下。还有何事？<笑>城主，你看你吃的这么开心，要不给个官当当？官。方蒙景而为，一品御厨，可自由进出。谢谢城主
了。终于当上御厨了。接下来就该大展拳脚了。嗯，大概呢是这么个大概，但是吧，没有灵魂。嗯，细节不够，美观不够，宏观是有了，但是俗话怎么说来着？细节决定成败，是不是？嗯，嗯，我呢，等一会儿要出去，回来我就检查，不许摸鱼。嗯，嗯，是。哎，他刚才说怎么办了吗？大概是凭感觉。嗯。哎，客官，哎，您要点什么呀？老板。我听说，你们这儿还有点别的生意啊？别的生意？毒药。<笑>客官，您真是说笑了。我们这是成衣铺，只卖衣裳，哪有什么毒药啊？<笑><笑>客官，真没有。<笑>您这是在为难我呀！嗯，客官，您稍等。客官，这些。专供江湖杀手组织，菊和硕，用好您再来。<笑>行嘞，慢点啊！啊！啊！这么酷的马，还绑着脏辫呢有钱了，我也要搞一个。嗯。完了完了，老板，你这有解药没有啊？我也没那个马，那个马。我们已经按照您的吩咐添加了风铃和丝绸，而且还引入了山泉水，这也许就是您说的灵魂吧。嗯，不错不错 ，nice。不老实交代
进来。城主啊，这个呢是我斥巨资打造的曲水流觞的第一杯水，喝了可以强身健体、美容养颜，要不要尝试一下？我不苦，你喝吧。哦，好，你不敢？怎么我也不敢呢？我喝。我我再去给您倒一杯啊！<笑>从小你便爱与我武功切磋，告诉过你多少回了？我现在已是城主，不似少年，免不了被外人看到，以为你要弑主。方才那位是农家的二女儿，她现在已是我的御主。她不是对厨艺一窍不通吗？所以我也在想，这蒙家到底在计划什么？不然为何要隐瞒他的真实厨艺水平？对了，你去查一查，萧苏达究竟是谁？说了吗？唐侍卫回来了，那可是我们丹四城第一侍卫，有他在，连只苍蝇都不可能飞出去。真的？对啊，那我真的好想见见他。唐侍卫？啊！我这大 boss 还没打完呢，怎么又来了个小 boss 啊？是那个司马？什什么司马？我是你的青梅竹马。这什么玩意儿？不是大哥你谁呀、啊？你从哪儿进来的？你不记得我了吗？我应该记得你吗？这个，你最爱吃的糕点。这个，我们小时候一起捡到的石头，你送我的，不记得了吗？早知道进游戏前看一眼人物介绍了。嗯，锦儿，我们从小一起长大，青梅竹马，两小无猜。之前你说想离开这里，去其他不以美食为荣的地方，我答应你，做完这次任务回来，就带你走的。嗯。跟我走吧，妹子，走走走走走去哪儿啊？我好不容易修复了两次 bug， 我能跟你走？哼<笑>，我现在还不能跟你走。为什么？难道是因为萧苏达？也知道萧苏达呀，真是他，不是他，他到底是谁？他就不是个人啊！你让我冷静一下我知道了，你在试探我，在试探我带你走的决心。嗯
。我其实我是非常想跟你走的，但是吧，我现在情况特殊，我拖家带口的，我着实不方便。那我那个爹爹，表里不一，见钱眼开。嗯，我那个姐姐，吃里扒外，蛇蝎心肠。你看，你了解的很清楚嘛，所以呢，那越是这样的情况，我就越不能跟你走。咱们现在都是成年人了，这肩上那得担起一些责任来，是不是？我得给他们养老。有理。终于说通了，啊！他拿白萝卜干嘛？啊！带你走啊！我不说了吗？我不想跟你走啊，大哥。你爹你姐都来了，还有什么可留恋的吗？我，你该不会是……没错没错，就是你想的那样。觉得我们名不正言不顺，不能被世人认可。你爹在这里，择日不如撞日，咱们就在这里拜天地。那你到底怎么样才愿意跟我走？那你去读。原来把他当敌人，现在看来他对我痴情的很。从他手里给过去的吃食，小苹果总该吃了吧。这样的，我最近不是厨艺大涨吗？我就很想让城主吃一下我做的菜，但他就总不肯吃我做的菜。唐、嗯嗯嗯嗯、天哥哥，好，我帮你。总会想起这个场景。莫非除了海边，我还在哪里见过他？城主，我又给你做了好吃的。试过毒了，行啊。啊，你干嘛？
，虽然菜的样式总是奇奇怪怪的，但味道嘛，还不错。<笑>唐天，你也来尝。出去找找，锦儿。嗯，无论发生什么事，你都不要做傻事。等我回来，啊你醒了，是你说的，只要做成一次就算我赢，怎么样？来人，把蒙锦儿关入天牢。啊？嗯，真香。不是啊。喂<笑>喂，大哥。龙一虫。哎，此乃何物啊？啊，这个叫做小龙虾。小龙虾。<笑>小龙虾。嗯。小龙虾。多吃点啊。嗯。慢慢吃啊，二位大哥。哎，谢谢谢谢。好吃好吃好吃。真香，还有两个爪，哟，还挺硬。嗯，好吃。嗯，哎呀，大烈火。嗯，他好像……哎，听我说，别回头。上次他们一家被关进来，刚放回去没几天，就当上一品女厨了，还不知道怎么回事。哦，快行。你不是确定吃食没有问题吗？你跟蒙锦儿到底什么关系？为何如此信任她？我，臣想着，从未有人让您如此信任。您清风的御厨，臣若是还是要试毒，不就是服了您的面子吗？就因为你，本城主输了一次。你先出去吧喜欢就应该去争取，在这里自怨自艾有什么用？似乎我回来后，一切都变得不一样了。变的不是你，是他。你应该带着他远走高飞。你会如此好心？蒙锦儿走了，我才能做主厨，才能做蒙家唯一的继承。有我在，你休想打他主意。所以我求求你们，快走吧！你们去做那比翼双飞的鸟儿，我在丹寺城做我的第一厨神，不好吗？可是我还要保护城主的使命。如若真的爱他，就该带他走。想必他在牢中过的，并不好。倘若……你仍放不下所谓的责任与荣华富贵，那你也不配爱他。我是爱他，但人要是没了责任，还配爱人吗？我得再去看看他。吃货！快吃，好吃。可是不错啊。
，王景儿呢？呀！呀呀呀呀呀呀呀呀呀！大大烈火，嗯，人呢？呃，对对，清纯。这人人呢？王景儿到底去哪儿了？你们是怎么看守的？越狱了，撑住！月儿有事禀报。进来，撑住！孟景儿她越狱了。越狱了？谁说我越狱了？我，你，小苹果，你我。我赢吗？你凭什么把我关入大牢？我只说算你赢，又没说下毒不需要代价。如今再加上一条越狱之罪，我就罚你去御膳房洗碗，菜就不必做了。我越狱，那我不就是为了来找你理论吗？我，理论。嗯，算你命大，没被处死还能逃出来，惩罚不过是洗碗，你还愣着干什么呀？还不快洗！等一下还有更多。什么叫更多呀？这本来就已经很多了，怎么着？你们这儿的人一个盘子里就装一粒米啊？你管这么多干什么？让你洗你就洗。等一下，我还要给城主送饭呢。城主他呀，最喜欢吃我做的饭了，一天吃三顿都不够，还要午后茶点和夜宵呢。好茶点呢，蒙玉啊，你醒醒吧你！你就你那破厨艺，做白日梦的吧？蒙景儿，我不管你用什么手段让自己的厨艺突飞猛进，但你碍了我的事，早晚要付出代价。蒙景儿，你且给我走着瞧！我走着瞧，你先走着瞧吧你！你干什么你？哎，姐姐，哎、你可小心点儿，别伤着你自己。出手、哎，姐姐，姐姐，你别跑，跑跑跑跑！啊！我说不是离目标越来越远了吗？不行，我得想个办法。哟，客官，这么快，药不够用了。嗯，我是想知道，城主的腿到底是怎么回事儿
城城主，嗯，这我可真不知道。你这里不是知晓天下之事吗？是这么回事，这就说到当年呀。谁让你进来的？你说你老坐着干嘛呀？你久坐啊，容易得痔疮。我听外面人说啊，你最近胃口不太好，所以我就给你带了一盘开胃小点心。不必，我不饿。你不饿？你不饿，你这饭菜一口都没动啊？怕我下毒是吧？我吃给你看。来找你，我是有正事儿跟你说。何事啊？关于你的腿，我有办法帮你找到下毒之人。一直给我下毒的人不就是你吗？我说的是把你毒的半死不活那次。我知道，肖苏达。什么跟什么呀？我的意思呢，是你我二人。联合演戏，然后放出消息说我可以治好你的腿，那到时候凶手肯定会找到我这里来啊！他不想你好，那肯定会。你帮我？嗯哼，怎么样？干不干？您这不行啊，客官，您这个事情很麻烦，他很难办呐。那算了。哎，客官，我突然想到了一个点子，能办，能办。我保证，这个消息不出一个时辰，定能传遍全城。三个时辰之内。一定会连边城和临城都人尽皆知，行吗？嗯。城主大人和蒙玉初十二个时辰都在笑，精力好旺盛啊，好令人羡慕啊。别笑了，人都已经走了。走了。嗯。现在呢？
全程都在传，说我可以治好你的腿。哼，所以，城主大人，你是不是应该赏脸，好好的吃一下我做的饭？办法，是你自己想出来的。本城主不过是给你一个以身试毒的机会，<笑>那真是。前期要好好讨好你，后面看我不找机会消灭你这个破代码。谢谢你了。<笑>夏天呢，怎么会下雪呢？搞得气氛这么浓烈，我都有点儿。但凡遇到煽情段落，便会自动下雪。郊外建楼欠城主、啊，哦，我爱吃，<笑>鱼上钩了。继续吧，啊，继续，嗯，继续什么呀？我鱼都帮你钓上来了，你不会让我自己去吧？办法呢，是你自己想的。我若是帮你的话，怎么能体现你的本事呢？<笑>嗯，不是、啊，你让我自己去，你开玩笑的吧？你真让我自己去啊？不然呢？哼！行，我自己去就自己去。等到时候我抓到了凶手，我看你怎么求。小苹果，知不知道什么叫怜香惜玉啊？哎，是谁把我约
出来的呀！啊！不是说用迷烟吗？你用锅。我乐意，管得着吗？快出城吧，再别回来。我看谁敢动他。哪来的毛贼？愣着干什么？还不快动手杀了他！不，不能杀。腿痊愈了，城主，属下其实和蒙景儿从小一起长大，情比金坚，望您成全。本城主不问过我，只问今夜。我的人你们也敢动？如果我不及时出现的话，我的侍卫是否要协同众臣义女，将我的御厨带走，从此杳无音信啊？是唐侍卫爱而不得，民女作为姐姐，只愿给妹妹求个姻缘。其余，民女受唐侍卫蛊惑，其余一概不知。好一个一概不知！啊，小苹果，你醒了。啊，唐天，他们怎么都跪着呀？来人，把唐天和蒙玉儿关入天牢！啊！我们都被关了这么久了，怎么还不被放出去？唐侍卫，可以出去了。他为什么可以走啊？城主召见。你跟他青梅竹马，为何从未向我提及？我与他幼年相识，我们单四成以美食为荣，可景儿却对厨艺一窍不通。我若是向你提起，恐怕以后再也不能保护他了。啊！唐天呢？你还需要唐天吗？不是有了更大的靠山？你什么意思啊？你是真傻还是装傻呀、啊？别以为我不知道，从小到大家里就属你最不受待见。唐天待你是何其的好，天天变着法子给你送吃的喝的，还要带你走。你呢，当初要死要活的要离开这里，如今反而置唐天于不顾，真是白眼狼。唐天去哪里了？过了今夜。还能不能活在世上都不一定。城主，我与蒙景儿的过往，就当是年少懵懂罢了。微臣不敢僭越，但作为兄弟，我想争一争。不用争了，我不喜欢你，唐侍卫。今天索性就把话讲清楚，青梅竹马不代表喜欢，我不喜欢你，我也不会跟你走的。啊，你就别生气了，你就当他脑子一热，我这不是没走吗？我，此事往后不必再提，你先走吧。明明只是救了一串代码，为什么感觉像伤害了一个人？嗯，这不是我吗？快就喝了，错过了一次修补漏洞的好机会
，你怎么了？母后一直逼我娶妻。你还没娶妻呢？你这样子不应该啊！莫非你是？<笑>且不说这娶妻有多麻烦，但是说这祭祀仪式、跨火盆、吃合欢酒等等，便有的受了。合欢酒，现在修复不易，但要是合欢酒，老祖宗的规矩，他不得不喝呀。那个，我给你当夫人怎么样王燕儿，你可以出去了，可以走了。嗯，你走运了，城主大婚，大赦天下。城主大婚，和谁大婚？当然是和蒙御厨。蒙锦儿想到这小苹果还真的答应了，<笑>不对，这么晚了怎么还不来接我呀？夫人，哎，城主说，走啊，走哪儿去、啊？你们不是有那个什么祭祀仪式，还有八抬大轿、轿子呢？啊，<笑>您就是个侧夫人。别说八抬大轿了，一台小轿都没有。侧夫人。哦。你再说一遍。侧夫。这个小苹果。小苹果。哎哎哎,哎！夫人。夫人。夫人。夫人。夫人。夫人。什么夫人？我又不是夫人，我是侧夫人。您别心急嘛，等到入夜，城主自然会去灵信。啊。兴高采烈的去找您，您这样不合规矩啊！我不管，我就是规矩。小苹果，要是我是个侧夫人，我什么都没有。大混蛋，我毒死你！毒毒毒毒毒死你！大渣男，还有你，你就这。只想相安无事的把你这 bug 给消除。现在嘛，我就让你程序失灵，灭了你这个渣代码。他现在伤势如何？唐大人，蒙玉厨并未伤及要害，稍作休息便可痊愈。原来是唐天救了我的命，不就是个游戏吗？
怎么痛感这么强烈啊？好痛啊！晴儿，你醒了。谢谢你救了我。其其实，其实是城主救了您。你们先出去吧。就是一块普通的冰糖吗？怎么比巧克力糖、贵妃糖都还要甜啊？休息会儿吧。嗯没好就乱跑，在找什么呢？我找那个。这个吗？还真的是你呀、啊。
卖脑。嗯，你一个臭代码，你凭什么说我恋爱脑啊？你都多少天没继续修复 bug 了？快点找机会呀、啊！不着急，我看你这就是恋爱脑上头，舍不得了。你要知道，这里是游戏世界，我，他们都是一串数字，不是真人。那可是。我之前明显都感觉到我伤到唐天的心了，还有小冰果他。这里是游戏，但是在这个世界里，他们不也都是有血有肉的人吗？再说了，我一个人孤身回去有什么意思啊？一大堆琐碎的事情，不就是能获得一点报酬吗？那我在这儿我也不愁吃不愁穿的，不比外面的世界好吗？就当是一场梦，让我一会儿再醒。城主应该到了回寝宫休息的时间了，这次我一定要把握住。香薰球点燃后散发出来的催情香，威力无比，闻上一闻，便会让你把持不住。但若想要保持自身清醒，便要配合这枚丹药，一同服下。这催情药，这次我就不信你还能把持得住。这中了七窍流血的毒还能不死啊？催吐的及时。不过，你这七窍流血之毒是打算给谁下的呀？我，啊，嗯，怎么拷问都不说，你鬼点子多，有什么办法吗？这里面的毒药啊，你喝下去就会像有一百万只虫子在你全身上、啊、到处啪啪啪啪啪啪啪，然后呢，爬到你的胃里，顺着你的胃它继续啪啪啪啪啪啪啪啪啪啪啪，最后就是全身瘫痪，然后就只有脑子还在思考，可吓人了。求求你们，给我解药。想要解药啊？那你说出幕后指使者是谁？快说。说，到底是谁？没有，没有。不是，我我下的是泻药，不是毒药，他怎么死了？吓吓死了！啊！定是有人在饭菜里做了手脚。没，没什么。
真是好雅兴啊！妹妹也在啊。这么精彩的时刻，怎么能没有我呢？你这是要教我做什么康复训练吗？哈，可惜我不需要了。我呢，现在要跟城主回寝宫休息。是啊，夫人，我们回去休息吧。是侧夫人。城主，以后再想玩异域风情，就回农府去，省得在这碍眼。喂谁下的毒？我也不知道。刚刚的味道不对，我怀疑我们中了孟月儿的催情药。确定需要解药吗？不要了
个姿势，幸亏我腰好。好高。嗯嗯，啊，这是什么呀？送你的礼物。啊，礼物啊，嗯。啊啊，那个，呃，上次那幅画，城主，我。何事？刺客的居所都搜了，什么都没有。继续查。还有何事？啊，新海县县主突然来访。他怎么来了？城主，西海县县主前来觐见。嗯嗯。西海县县主车木泽拜见城主，听闻城主腿上痊愈，特地带来了西海县的特产——千年灵子。小苹果，这哪儿的口音啊？这位是，啊，去了。西海县县主女儿陈幺幺，拜见城主。呃，城主，这位是，这位是本城主的侧夫人。也是御膳房的御厨蒙锦儿。哦，原来是梅御厨啊。蒙御厨啊。呃，知道知道，梅御厨，梅御厨。幺<笑>幺妹妹，听说幺幺妹妹是西海县带来和亲的。嗯，那你自己是什么想法？我，我没什么想法。爹叫我做什么，我就做什么。幺幺妹妹，我告诉你啊，想要抓住男人的心，就得抓住男人的胃。尤其是呀、啊，我们城主极爱厨艺家的女孩子。日后你若嫁过来，可千万要当心那侧夫人蒙景儿。今日为何没有什么花样啊？城主，民女听闻城主钟爱美食，所以做了这些菜来。嗯，退下吧。想要抓住男人的心，就得抓住男人的胃。后城主用膳吧
。生气了？没生气。这个菜也就一般般吧。那个西海县本是西海城，是后来并给丹思城的。作为丹思城的边陲之地，需要安抚。嗯，看见了，安抚呗。那我明日便让他们回去。你可别，我这整的我跟个坏女人似的。我自己去跟他说。你什么都听你爹的，你有没有想过你自己啊？我问你啊，这女子和男子有什么区别？这男子啊，连繁衍的能力都没有。想要让这丹四城生生不息，还得靠咱们女子。还有啊，你喜欢城主，那不就得了？你不喜欢，怎么能勉强呢？一个女子，如果连自己嫁人这种事情都不能自己做主，那还有什么事情是可以自己做主的呀？还有啊，如果你可以自己做主。你会让自己的女儿远嫁吗？那不就得了？你甘心？我不甘心。你不甘心，对不对？喝。<咳>没事儿，多学学，我给你炫一个。程总，你们这个臭夫人咋咋能这么个家家摇摇啊？什么人生目标，什么幸福的？嗯，我跟你说啊，你的人生目标就是做菜，你的幸福就是嫁给程总。胡说八道！呃，没没没没没没没没有错，你这这这这这咋咋叫啊？我的妈！没没没没没没没。快说，到底是谁？没。冯景儿，你又犯什么错了？我们都被关了这么多天了，我告诉你，别连累我和爹爹。你来了，小苹果他什么情况？我又没有给他下毒，他干嘛把我们一家都关起来？先跟我走吧。啊，师傅
。我承认，这刺客跟盟军的书信来往确实很可疑，但是他就是个势利眼老头，整天就知道做菜，应该不能谋反吧？这也是近几日才查出来的。嗯，景儿，你先不必替他开脱，你跟蒙玉儿并不知情，实为无罪。我我我当然不知情了，虽然他就是个 NPC， 但是好歹是主角他爹呀、啊。而且你想啊，如果真的是他的话，他总不会派人来刺杀自己女儿吧？很正常。啊，这正常吗？那你们亲情也太淡漠了。你还记得刺客的遗言吗？嗯，陈县主一直喊你是梅玉主，之前他结巴间喊出了梅梅，而刺客当日喊的也是梅梅。倘若他是西海人，喊的是蒙呢？当年本城主收复西海城时，确实有些一心之人，如今想要蒙害丹四城主，也不无道理。系统，盟军真的谋反了吗？你的目标是修复 bug， 不解决支线剧情，对目标也没有影响。谁说没有影响的？我现在跟小苹果谈恋爱呢，这隔着一层窗户还怎么谈恋爱啊？谁给你把任务改成谈恋爱了？我自己改的。不行。我得想个办法。话呢？一百两。一百两？那不是蒙金的话吗？一个反贼的话值不了一百两，交二两。二两？对。二两交二两，给钱。你干什么呢你？你太过分了你！竟然敢偷卖爹的画，关关你什么事？怎么不关我的事了？没有你这么落井下石的吧？啊！你变卖家产干什么去啊？逃命啊！给我！你你干什么呀？给我！你。放手！知道了。嗯。闻到什么了？香料的味道。没错，我不知道你有没有听说过啊？一个厨师，他就算是洗了澡、换了衣裳，但他的身上都是会有很重的厨房的味道的，什么香料味啊、油烟味啊之类的。你看啊，说像我爹，他呢，他常年待在御膳房，身上不可能一点味道都没有。这些书信，他们说是从我爹的衣物里面找到的，那怎么可能一点味道都没有啊？除非，除非是被人临时放进去的，你爹是被人诬陷的。嗯，这样就说服你了。你不会是早就知道了吧？你看这儿，嗯，虽然这书信中的自己与蒙金的很像，但模仿自己本身就不是多难的事情。看这两处的落款，这金字还是有一丝一毫的差别。这还得多亏你爹平日里时常会给我上书，这才能了解他的自己。好，你个烂苹果！你知道真相，你也不告诉我，是吧？不过，这幕后之人究竟是谁？难道是萧苏、嗯？不是，不是，不是，不是，不是，不是他
，我我去接我爹去了，我不能说。蒙金的事情算是告一段落了。这段时间，辛苦你了。这毕竟事关城主安危，也是因为锦儿吧。唐天，不知道为什么，我好像之前就跟他在哪里见过，总有一个画面，他得了厨神，拿着奖杯炫耀，那是我见过最明媚、最与众不同的笑脸。娶她做侧夫人，的确是为了堵住悠悠众口，但见她受伤，我也是无比心痛。这也是从未有过的感觉。臣，明日护送陈家妇女回西海县西海县千里迢迢，不知道何时才能回来。或许之前真的是我打扰你了，不该把少时玩笑般的许诺当真。贪图太多，保重自己，好好爱城主。这个是给你买的，你路上带着吃。嗯，祝你平安。或许这个世界的蒙锦儿，她是真的爱过你。这个，你最爱吃的糕点。这个，我们小时候捡到的一块石头，你送我的。你在干嘛？还不是怪你！你们这游戏设计者是谁啊？什么破游戏啊！让我们入戏这么深，都是假的！你快点完成任务吧，去修复 bug。你这样耽误时间，万一程序再次混乱，游戏就会彻底崩掉。你不光完不成任务，还会痛失所爱。不如现在就斩断情缘，追求看得见摸得着的收获，不香吗？香啊！收获口碑和报酬，为人生履历增光添彩。但它是小苹果呀、啊，那爱情和面包真的只能选一个吗？你也太贪了吧！两个都想要，哪有这么好的事儿？我，要么你做个选择题，请闭眼。
，窝头还是馒头？馒头。豆花还是香菜？豆花。豌豆还是豆苗？豌豆。爱情还是面包？面。你炸我呢你？你一直说吃的吃的吃的，那我当然选吃的了。承认吧，麦小萌，但凡是个当代独立女性，都会选择面包。爱情，爱情又不能当饭吃。我，你以为我不知道这个道理啊？那。我又不是萌姐儿，我是麦小萌。那我一个母胎 solo， 我来到这个游戏里，我还谈上恋爱了呢，而且日子过得这么舒坦，那我怎么可能舍得走嘛？你再让我想想，啊，他不是萌姐儿，你不是萌姐儿，你到底是谁？我。我不是萌姐儿，我是谁啊？我这张脸你不认识了？别装了，我就说你怎么这么奇怪？你一个连菜刀都不会拿的人，突然就会做这么多菜，性格大变，和之前完全不一样。我一定会告发你，让所有人都知道你是个冒牌货。行啊，那既然话都说到这个份儿上了，我也来跟你说说清楚。你这个碍事儿的 NPC， 我忍你够久了。想想你之前做的那些事儿。推我下悬崖，给我下毒药，落井下石，还有之前十几年的那一件一件，你让我全部都给你算清楚吗？嗯，或者这样，咱们俩呢，现在就去找城主，好好说说清楚。走，放手。我都听到了。蒙玉儿欺瞒主上，并多次谋害玉主，打入大牢，听候发落。你到底是谁？你带着目标来到我的身边，时而下毒，时而讨人喜欢，很纠结，很别扭。外界的传言我早已听说，除非有上天助力，否则一个平平无奇的蒙锦儿是不会变成如今这般的。那我。我实话实说，你只能实话实说。其实我,我不是这儿的人，我说的这儿是指这整个世界。我是外面世界的人，在那儿我是个厨师，但是我是个特别倒霉的厨师，就像摔身附体一样。我干过的餐馆都接连倒闭，还碰到了一个特别、特别讨厌的老板诬陷我，所以我欠了很多的债，才不得不进入游戏来到这个世界的。然后呢？然后，然后他们说一定要修复你，才能让游戏正常运行，获得酬劳。我没有办法嘛，我是为了游戏我才进入到这个里面的。你是目标嘛，我就不得不招惹你了。目标，所以对你而言，我就只是你的目标。不是，第一次下毒也是你的杰作。你那次坐轮椅不是我干的，你在你的故事情节当中有你自己的剧情线。你是一个假装中毒想找出真凶的城主，你那个百毒不侵就是你出 bug 了。bug， 就是就，就是你有问题。哎呀，我，我不知道怎么跟你解释，反正你先回去吧，我要一个人想一想。好，但是你记住啊，我不是坏人，我真的不是。还有，我是真的喜欢你。
这么跟他说，很有可能就再也无法修复 bug 了。我知道，但是他再怎么觉醒，也不可能走出这个游戏吧？这么多来修 bug 的人，各有各的招数，只有你竟然爱上了 bug。这个小苹果，他不会是接受不了了吧？杰儿，我还以为你睡了呢。睡不着，就想过来看看你。啊，我这有吃的心儿，我在想，是不是等你任务完成了，就会回到你自己的世界，一个没有我的世界？到时我该如何寻找你？你会不会就此忘了我？又该拿什么证明我们在这里爱过呢？可重来一次，即使知道会分离，我还是会毫无保留的爱上你。好久了。酒后无事儿嘛。再说是你叫我喝酒的，不是吗？毒也是我让你下的。那喝多了之后，盐和毒不都长一个样子吗？我哪分得清啊？你说是不是？<笑>
のは。手指法力，你来帮我。很准，这哪里准了？我无妨，只要稍作调整即可。称重，合适。嗯、有话就说。凶手还未抓到，依然存在隐患。之前的计划是否继续？不可，为什么不可？什么情况？还不是担心夫人您的安危。阿丽，我又不怕危险，干就完了。什么计划？说来听听。过几日是城主的寿辰，城主本打算……你哪儿那么多废话？出去。寿辰，几岁寿辰啊？该婚配的年岁。你都有侧夫人了，你还婚配？娶个正夫人吧，不行，不准你娶正夫人。哼，那，你来做我的正夫人，如何？说啊，寿辰的消息我已经放出去了，不出一个时辰，全城的人都会知道；不出三个时辰，连临城和边陲的百姓都会知道。你哪来那么多的鬼主意？你管我呢，反正我有的是办法。还有啊，到时候你，到时候呢，那些人肯定会找过来的。咱们呢，只需要做到守株待兔即可。那今日为何没有伏卡莎？啊，还没吃够伏卡莎呢。老实交代，留你全尸。那交不交代有啥区别、啊？我不过是肚子饿了，出来找些吃的罢了。你饿了，你带什么毒药啊？没有人比我更了解毒药了。我，我，我不知道，可能是其他人放在我衣兜里的。你这个理由呢，我八百年前就用过了。你换一个吧，你。人赃并获，还想抵赖？下毒之罪，无论如何都是死，就看你想怎么死。嗯，是老实交代，不带着遗憾死去，还是就这样什么都不说？若是这样死了，一切都会前功尽弃。我
我是西海难民。西海难民，说下去。身为西海人，怎能不恨你萧平谷？当年西海爆发天灾，我们一家人只不过是西海的普通百姓，却一夜之间家破人亡。后来西海的百姓都受天灾所害，就连城主一家也。西海生灵涂炭，而你，表面仁义，背地里做尽苟且之事。趁西海危难之时，带着屠城，带走了所有的百姓，害得我们西海彻底破亡。你怎么还做过这种事情啊？谁告诉你本城主是去屠城的？你的人冲进城中，不是屠城又是什么？西海城天灾愈发严重，控制不当，就连城主一家也未能幸免。如今官员逃离，难民失所，百姓苦不堪言，遍地尸骨，生灵涂炭了。西海城与我们一向交好，如今幸存之人还有多少？仅剩少数年轻人。不能让他们就这么活活等死。你带人去把他们都带出来，不要带回丹司城，在距离西海城不远的地方建立新的城邦西海县吧。如此，总比整座城都覆灭强。是。怎么会，怎么会如此？这么帅的吗？你看看你，救命恩人，你当成仇人？我看你是变着法的想杀人。给城主下毒的人是我，只不过没有成功。之后再想下毒，便是难上加难。后来得知蒙玉初可以治好城主的病，我就便伙同刺客，带他入宫，给他提供方位，让他先解决了蒙玉初。可他自己又被抓了，我我当时特别害怕，只好伪造了文书。嫁祸给本就已经权势滔天的蒙金，结果又被蒙玉初给破坏了。最后实在没办法，只得出此下策，在饭菜里下毒。不是你，你简直是坏事做尽呢！你，既然都已经被你们发现了，事已至此，我。你这些事情，你开个新闻发布会多好呀！让这些人来误会你，你图什么呢？新闻发布会？嗯，何为新闻发布会？就就是，我给你举个例子啊，比如说呢，嗯，你死了，然后全城的人都为你默哀，说你驾崩了之类的。我死了？嗯，你就这么想让我死？我当然不是这个意思啊。哎呀，他他怎么办？想必也是受人指使，饶他一命吧。今夜之事，断不可向他人提及。嗯。春日油画佛卡莎，红丝绒蛋糕，黑森林。还有这个，锵锵锵。这又是何物？这个呢，叫做生日蛋糕。在我的世界啊，只有过生日的时候，大家才会吃这个。生日，就是你们所说的寿辰。我为了给你做这个蛋糕，我手打奶油，打得我手都抽筋了。辛苦了，夫人。不辛苦、啊，相公。你说要大半把大家都叫过来，结果你又不出去喝，他们现在肯定都等着你呢。那就请让他们等着呗。嗯，要不我出去打一圈？打一圈？啊？夫人还会舞？不是，我之前给你展示过的。炫一个那个，你还记得吗
宋楚，回来了，无人发现吧？连夜进场，无人发现。下毒之人阿婉已经引出，但我总想着她一个小小的侍女无法完成这些事情，背后定有更多的人。阿婉下毒失败之事，只有锦儿与我知晓。对方定是想要在寿宴上将其一网打尽，那我们就将计就计，将毒药换成蒙汗药。届时，谁没有倒下，谁就是阿婉的同党。唐天，对方有多少人尚未可知，到时候可能会有危险。你把锦儿送到安全的地方，护她周全。这是。哎，小苹果，我认罪，所有的一切都是我自己干的，跟任何人没有关系。小苹果，你杀了我，带下去。是，走。肖苹果，你杀了我，你杀了我呀！肖苹果，每一个一上来就认罪，那城主觉得真假？以他的能力，确实比阿婉更有可能实施这个计划。但如果我没记错的话，宋楚应该是土生土长的单四城人。如果他是真正的凶手，那早就该在我与锦儿联合制腿时，就该对锦儿下手。如果没有把锦儿当成眼中钉，那他的目标有偏差呀。城主，陈幺幺郡主在西海县调查的结果传过来了。不对，一定还落下了什么。当日我的寿宴，整个主城都在吃御膳房做的吃食，除了宋楚，还有谁醒着？还有个人醒着，不好！城主，你看，蒙玉儿。城主，城主，蒙玉儿在天牢劫持了夫人。
事啊，谁会怀疑到蒙家的大女儿呢？我就知道宋楚那个蠢货会把我暴露。既然藏不住了，那倒不如破釜沉舟。毕竟，我发现了你真正的软肋是什么。你到底想干什么？我给他喂了毒药。无论我今日成功与否，只要我死了，那他也别想活。你敢害他？哼！想救他，那就拿自己的命换。啊，小刘，别只顾着申请。你要是不想救他。我现在就杀了他！不要杀他！本城主会如你所愿。城主，蒙玉儿醒了。人前，西海城城主的女儿，年方十九。爹娘死于天灾，当年你也受西海城的天灾所害，颠沛流离，四处乞讨，才捡回一条命，来到丹寺城，化身有做饭天赋的农家女，得知蒙金的女儿蒙景儿，对厨艺一窍不通。利用他的心理，设计任蒙金做干爹，接近城主，图谋不轨。刺客阿婉、宋楚，都是你收买的人。没错，都是我。这个误会，本王到底还要讲几遍？嗯、你自己看，当年的事情，这上面记录的清清楚楚。还有你爹娘的亲笔信，不可能，这不可能！从小到大，为报仇我付出了这么多，每天都活在仇恨里。你跟我说，这只是误会。<笑>我不相信，你是骗我的，你就是凶手，是屠夫，是十恶不赦的罪人。我要为西海城万千子民报仇，去死吧你！解药？没有，去死吧！别让我。
让我再说第二遍解药。没有。冰城主，那毒根本就没有解药啊！您的御医都已经说了没有办法，您为难小人这是？你们制毒卖毒，知天下事，定能知晓解毒的方法。说，解药。解药我是真的没有啊！没解药就给本城主做出解药。城主，方法我倒是有那么一个，我们没有解药的根本是。我们不知道蒙玉初中毒的原因是什么呀？倘若我们知道，再从众多毒素中呢分辨出哪一种，我们自然就有办法对症下药啊！城主，本城主该如何做？试毒，我们需要有人一样一样的去试毒，这样我们才能知道蒙玉初到底中的是什么毒素啊！可这试毒，咱们都是肉体凡胎。城主，您不会想让小民来试毒吧？锦儿，你所谓的 bug 究竟是何物？到底该如何修复？我说出来，你别怪我啊。就是你的百毒不侵，对我们那个世界的人来说，就像顽强到杀不死的病毒。你的一百条命，对我们来说就是一百个漏洞，而你失去一条命，就是修复一次 bug， 一百次修复完成，我就要离开了。失毒是在救他的命，也是在完成自我修复。无论哪种形式，都能保他平安无恙。再这样试下去，也不是办法。哪怕只有一丝的希望，哪怕会要了我的命。小苏达，萧苏达，原来是你害我吃醋那么久。怎么了，青儿？我们。是不是在哪？或许有些记忆是删除不掉的，或许这就是你说的 bug 吧
，这个才不是什么 bug 呢，这个是只有你我拥有的一段记忆。当时，你坐在那个屏风后面，我就拿着这个，就像拿着那个奖杯。像不像？这只是你的故事，你一走，这里的一切都不复存在了。他们还是会变成普通的 NPC， 等待下一个修复者的出现。你闭嘴啊！这些都是我真实经历过的，记忆是不会消散的，哪怕被当做一场梦也行。你真的不考虑修复它了？反正你一死，游戏就结束了。我现在根本做不到伤害它。想一想现实世界，你将成为唯一一个让游戏正常运行的人。无所谓了，好吧，也不知道图什么，白陪你玩这一遭。你不知道我图什么，我自己知道。我在这儿收获了友情，帮助一些人找到了自我。我还实现了自己的梦想。要是在现代世界，我根本不可能做个一级厨师。但是在这儿，我可是一品御厨。这些也都不算什么吧？你是代码，你当然不懂得人类的情感。这些都是比现实名利更加重要的东西。最重要的是，我舍不得他，我舍不得小苹果。我可能这辈子再也找不到像这样喜欢一个人的感觉了。我舍不得他。再提醒一次，只要修复削苹果的一百个漏洞，你就能完成任务了。我说了，我不会再继续任务了。没有什么能比得上他更重要。而且，与其我这样抛弃他走掉，那我还不如用剩下所有的时间，我要好好的陪着他。风辗转，风辗转，辗转过忘川，一阑珊，一难断，一别一两宽，都凭栏，燕子难，那你怎么还不还？天又寒，水又寒，凌寒满长安。若无你陪我看，人雪落听半。无人唤，无人盼，明灯也无人关。
个喝黄酒吧。又下雪了。我想起上一次下雪，我真的觉得你好傻。红豆豆洒了一地，还在傻笑。<笑>你不是更傻吗？小苏打，你还当成小苏打吃了那么久的醋？杰儿，嗯，如果，我是说，如果，要是有一天，我不在了，什么的在不在的，小苹果。不会让你不在的。对了，我突然想起来，我给你做了好吃的，我去给你拿。姐儿。等我，我去去就回。小苹果。如果，我是说，如果，要是有一天我不在了，几度夕阳走马小轩窗。捧你花眉。
装一把。奴婢，奴婢是来给您送高汤的。上头往里梳妆，转脸时嘲笑嫣然。曾浮想，曾你心愿一万，为你要落下一堂。如今可叹，你在谁身旁？只一句别来无恙。风辗转，风辗转，辗转过忘川。一阑珊，一难断，一别一两宽。独凭栏，燕子难，那你怎么还不还？天又寒，水又寒，凌寒满长安。若无你陪我看，任雪落听满。无人唤，无人盼，明灯也无人关。静儿，是不是等你任务完成了，就会回到你自己的世界，一个没有我的世界？到时候我该如何寻找你？你会不会就此忘了我？又该拿什么证明我们在这里爱过呢？可重来一次，即使知道会分离。几度夕阳走马小木轩窗，捧你花眉妆一半。如今生生透我你。静儿，如今我终于明白，能修复 bug 的只有爱，还有信念。我无情，辗转过忘川，阑珊已难断，月亮宽，都凭你自难。那你怎么还不还？天又寒，水又寒，银寒满长安。若无你陪我看，任雪落尽满，无人管，无人管，你定也无人管。你好，请问是麦小萌女士吗？我是。啊，是这样的，恭喜您成为唯一一个修复系统 bug 的玩家。我们准备了答谢晚宴，地址已经发送到您的手机上了，请注意查收。肖先生，这是您的牛奶，谢谢，不客气。